वेलकम स्टूडेंट्स टू माई चैनल आवर टूडेज टॉपिक ऑफ डिसकशन इज एन एडिटोरियल लेटर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर माध्यमिक एज वेल एज एच एस एक्साम फर टू थाउजेंड टोटी टू विषय की ना विषय साधारण मानुषर ऊपर जो लकडाउन पैंडेमिक तरह एफेक्ट से ही एफेक्टर ऊपर तुम्हारे एक एडिटोरियल लेटर तो विषय शुरू करार आगे हमें अवश्य बो तो जरा एखार चैनल सबसक्राइब करनी ता क्यों अवश्य ही चैनल सबसक्राइब कर कारण एखे इंग्लिस रिलेटेड समस्त किस भिडियोगो दीते थकब एखे ग्रामार एज वेल एज स्पोकन इंग्लिस एज वेल एज भोकाबुलारि एंड टेक्सट एंड रईटिंग समस्त विषय क्यों भिडियोगो दीते थकब फार्ष्ट रईट ए लेटर टू दिटर अफ ए निज पेपर अबाउट द एफेक्ट अफ लकडाउन अन अर्डिनारि पीपल साधारण मानुषर ऊपर लकडाउन पैंडेमिकर जो एफेक्ट से ही एफेक्ट सम्बन्धे तुम्हें निज पेपर के लिखते है एडिटर के संगे आ रखी एर आकटा है से एफेक्ट अन स्टूडेंट से पर लिखे दिए देव तो जरा तुम्हारा सबाई जान जो एडिटोरियल लेटर एक अफिसियल लेटर और ये अफिसियल लेटर मानी तरह पार्टिकुलार फर्म थको से ही फर्म तुम्हारा सबाई अवगत आज तबु हमें एक बार बोले दी एखे टू द एडिटर एखे पेपर नाम तुम्हारे देा थक पेपर नाम लिखते है से टाइम्स अफ इंडिया होते द टेलिग्राफ होते द हिंदू होते तर संगे संगे तर ठिकाना तुम्हारे परीक्षार खत परीक्षार एंड कोश्चने देा थकने डेट एवं इम्पर्टेंट जिन जेको अफिसियल लेटारे तुम्हें सबजेक्ट उल्लेख करते ही एरपे थक सैलुटेशन तो ये सबजेक्ट हे कि द एफेक्ट अफ लकडाउन अन अर्डिनारि पीपल Through your esteemed daily, I would like to voice my concern about the devastating effects of lockdown or pandemic, whatever, on ordinary people. Through your esteemed daily, अपना एक सम्मानियों पेपर के माध्यम में I would like to voice my concern. Voice करो माने इखाने अमी अमार उद्भिग्नों ता प्रकाश कोत्ते चावा. Voice माने जोर कोडे बोला ना इखाने लेखनीर माध्यम में प्रकाश कोत्ते चावा. About the devastating effect. Devastating माने destructive. अर्थात् धंशत्तक प्रभाव of lockdown or pandemic on ordinary people, साधारण मानुष रूपों। तो ये खाने तुम्हाके किकी point दीते होंगे, तुमरा जरा जानो लेखो, तुमरा तुम्हारे प्रथम टा होच्छे, तुम्हारे विषय टा के चिंता करेनी तो आवे। जे एक माने ये lockdown एर फॉले किकी खोती होच्छे, साधारण मानुष तादेर daily way जाना देर की खोती होच्छे, बा कतोत लोगे चाकरी जाच्छे फले द्रव्यमूल्य जिन भाव बाढ़ से हीगुलो नहीं तुम्हें क्योंकि कैकटा लाइन सुंदर भाव लिखते है तो अभी देखो हमें लिखे दिए तुम्हारा जो मडल हिसाब से देखो तेल से ही हिसाब से तुम्हारा लिखे कोविड नाइनटीन हेज ए सिनिस्टर यिनिस्टर शब्दार मान ही हे सामथिंग दैट इज इविल और हार्मफुल मान हे कोचु जो हे इविल मान क्षतिकारक खुबी मान हार्मफुल क्षतिकारक एक ही देखो ये लेखा जा सामथिंग इविल और हार्मफुल has a sinister effect on our day to day existence amader ei prottek din kar je existence existence mane orthat amader prottek din je jibon dharon kore cholechi tar upor je bhoyankor probhab pheleche wing to this lockdown eta ekta prepositional phrase or jar mane hocche wing to means er jonno wing to wing to ba due to eki mane due to ba wing to this lockdown ei lockdown er jonno Businesses are shutting down rapidly. Shut down मान बीजनेस बंद कर देवा बीजनेसगुलो बंद हो रैपिडलि खूब द्रुत हारे इनकारिंग ह्यूज लस इनकार मान एक्चुअलि डेके आना बोए आना बा इनभाइट कर इनभाइट कर मैं को खराब इनकारिंग ह्यूज लस विशाल लस डेके आनार फले डिव टू पैंडेमिक पैंडेमिकर विशाल लस डेके एने फले एज ए रेजल्ट अफ दैट बीजनेसेस आर शाटिंग डाउन देखो ये लेखा आज है इनकार इनभाइट और आर्न मैं डेके आना जैक द इकोनमी इज अलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ब्रिंक मान हे को प्रंत सीमाना ब्रिंक अफ कलाप्स कलाप्स मैं कलाप्स हो जा प्रान सीमाना पहुँचे ये शब्द के आए का भाव लेखा जाए भार्ज अन दार्ज अफ अन द ब्रिंक अफ सामथिंग मैं हे एकदम को किनाराए दाड़ानो तो अन द्रिंक अफ कलाप्स कलाप्स मैं एकदम टोटाल भेगे पड़ा सो बीजनेस भेगे पड़ार एकदम प्रान किनाराय चले सरकम को क्योंकि जस्ट लेखार जो लेखा द कारेंट सीचुएशन अफ अनअर्गानाइज सेक्टर इज भेरि ग्लोमी द कारेंट सीचुएशन मैं बर्तमान अवस्था अफ अनअर्गानाइज सेक्टर तो इकोनमी दूधरण सेक्टर है एक हे अर्गानाइज सेक्टर एक हे अनअर्गानाइज सेक्टर 
আনঅর্গানাইজড সেক্টর মানে হচ্ছে যারা ডেইলি ওয়েজ আর্নার ডেইলি ওয়েজ আর্নার মানে হচ্ছে যারা প্রত্যেক দিন মানে কাজের বিনিময়ে টাকা ইনকাম করে আর অর্গানাইজড সেক্টর মানে যেখানে হচ্ছে এমপ্লয়ি যেখানে সে মান্থলি ইনকাম করে চাকরির বিনিময় চাকরি করার জন্য তো এখানে আনঅর্গানাইজড সেক্টর অর্থাৎ যে যারা শ্রমিক শ্রেণী বিভিন্ন শ্রমের যারা যুক্ত শ্রমিক শ্রেণী সেই আনঅর্গানাইজড সেক্টর ইজ ভেরি গ্লুমি গ্লুমি মানে হচ্ছে অন্ধকারাময় অন্ধকারাচ্ছন্ন দ্যাট ইজ ডার্ক সামথিং দেয়ার ইজ নো দ্য অ্যাবসেন্স অফ লাইটকে বলা হয় গ্লুমি এখানে গ্লুমি মানে ডিপ্রেসড যেটা হচ্ছে খুবই অসহনীয় অবস্থা সেই রকম কোনো কিছু বোঝাচ্ছে দেখো এখানে লেখা আছে গ্লুমি অন্ধকারাচ্ছন্ন ডেসপন্ডেন্ট ডিপ্রেসড এই রকম সিচুয়েশন হতাশাগ্রস্ততা এই রকম একটা অবস্থাকে বোঝাতে আমরা ব্যবহার করি গ্লুমি মিলিয়ানস অফ ডেইলি ওয়েজ আর্নার্স আর লুজিং দেয়ার জবস প্রত্যেক দিন মিলিয়ানস অফ ডেইলি ওয়েজ আর্নার্স আর লুজিং দেয়ার জবস তাদের চাকরি হারাচ্ছে চাকরি বলবো না তাদের কাজ হারাচ্ছে অর্থাৎ কোথাও কাজ নেই কারণ তারা যে কাজগুলো ইকোনমি অবস্থা খুবই খারাপ তাই কাজও হারিয়ে ফেলেছে তোমরা দেখেছ এই মানে বিশেষ করে এক বছর আগে কি অবস্থা সিচুয়েশন ছিল The unemployment rate has skyrocketed since independence. Unemployment rate means that the unemployment rate is very low. The unemployment rate is very low. Independence is very low. It 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 is very low. The unemployment rate has skyrocketed. Skyrocket is very low. It is very low. It is perfect. Skyrocket means that the unemployment rate is very low. র্যাপিড ইনক্রিজ র্যাপিডলি অর্থাৎ রকেট যেভাবে আকাশের মধ্যে দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে যায় ঠিক সেই রকম সেই জন্য এটাকে বলা হয়েছে স্কাই রকেটেড আনএমপ্লয়মেন্ট এই মুহূর্তে আকাশ ছোঁয়া সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে স্বাধীনতার পর ইভেন ল্যাকস অফ এমপ্লয়িজ আর ফায়ার এবং কি অর্গানাইজড সেক্টর থেকেও ল্যাকস অফ এমপ্লয়িজ লক্ষ লক্ষ এমপ্লয়িজ আর ফায়ার্ড ফায়ার্ড মানে তাদের দিকে চাকরি থেকে ফায়ার্ড ফ্রম দেয়ার জব তাদের চাকরি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে অর্থাৎ তাদের চাকরি নিয়ে খেয়ে নেওয়া হয়েছে বা চাকরি থেকে তাদের ইস্তফা দিতে বাধ্য করেছে হায়ার এবং ফায়ার অর্থাৎ যখন কোম্পানি কোনো ব্যক্তিকে চাকরিতে নিযুক্ত করে তখন তাকে বলা হয় হায়ার এইচ আই আর ই এবং যখন কাউকে চাকরি থেকে দূর করে দেওয়া হয় তাকে বলা হয় ফায়ার ডিউ টু রিসেশন কেন তাদের দিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে বিকজ অব দ্য রিসেশন রিসেশন মিনস রিসেশন অ্যাকচুয়াল শব্দটার মানে হচ্ছে রিসেস তোমরা যদি রিসেস মানে জানো শব্দটা হয়তো জেনেছ যে যেমন বলে না টিফিন রিসেস অর্থাৎ অবকাশ কিন্তু এইখানে ইকোনমির দিক থেকে বলতে গেলে তখন বলা হয় ইকোনমিক ডিক্লাইন ডিক্লাইন মানে পতন অর্থাৎ মন্দা অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে কেন ব্যবসা নেই তাই তাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ চাকরিও হারিয়েছে দ্য অর্ডিনারি পিপল আর স্ট্রাগলিং সাধারণ মানুষরা স্ট্রাগল করছে লড়াই করছে টু মেক বোথ এন্ডস মিট অর্থাৎ মেক বোথ এন্ডস মিট এটা একটা ইডিয়াম এই ইডিয়ামটার মানে হচ্ছে সামহাউ ইউ আর্ন জাস্ট অ্যানাফ মানি টু লিভ অন সামহাউ অর্থাৎ তুমি টাকা রোজগার করছো ততটাই যাতে করে কোনোভাবে বেঁচে থাকা যায় তো এই ইডিয়ামটার মানে আমরা এখানে লিখে দিয়েছি দেখো আর্ন জাস্ট অ্যানাফ মানি টু লিভ অন বেঁচে থাকার জন্য যত যতটুকু টাকা প্রয়োজন ততটুকুই রোজগার করতে পারছে অ্যাজ দ্য প্রাইসেস অফ ডেইলি কমোডিটিজ শর্ট আপ কারণ কি না প্রাইসেস অফ ডেইলি কমোডিটিজ প্রত্যেক দিন ডেইলি কমোডিটি মানে নিত্য প্রয়োজনীয় যে দ্রব্যাদি মূলত খাবার দাবার সেই সমস্ত দ্রব্যাদি প্রাইস প্রাইস মানে মূল্য কি বলছে শর্ট আপ সে শর্ট আপ মানেও ইনক্রিজ র্যাপিডলি বা এখানে দ্রুত বেড়ে গেছে এখানে শর্ট আপ এইটা হবে হ্যাব শর্ট আপ ঠিক আছে প্রেজেন্ট পারফেক্টে হবে এখানে হ্যাবটা আমি দিতে ভুলে গেছি তোমরা একটু খেয়াল করবে দ্য সোরিং প্রাইসেস অফ পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে খুবই মাথা ব্যথার কারণ সেটা হচ্ছে দ্য সোরিং প্রাইসেস অফ পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট বলতে মূলত আমাদের যেটা আঘাত করে সেটা হচ্ছে পেট্রোল অ্যান্ড ডিজেল এই পেট্রোলিয়াম এবং ডিজেলের প্রাইসে সোরিং সোরিং মানে আকাশ ছোঁয়া অর্থাৎ যেটা হচ্ছে মানে ওই একই ইনক্রিজ র্যাপিডলি খুব দ্রুত বাড়ছে শোর মানে আমরা বলি না একটা পাখি দা বার্ড ইজ স্লো সোরিং টু দ্য স্কাই অর্থাৎ পাখি পাখিটা আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে তো সেই রকম এখানেও মন বলা হচ্ছে যে প্রাইস অর্থাৎ পেট্রোল এবং ডিজেলের যে মূল্য সেটা যেন আকাশ ছোঁয়া হচ্ছে এবং এই মূল্যটা হ্যাভ অ্যাডেড সল্ট টু দ্য উন্ড 
বাংলা একটা কথা আছে যেটা হচ্ছে কি না কাটা ঘায়ে নুন নুনের ছিটা দেওয়া অর্থাৎ এখানে যেটা হচ্ছে অ্যাডেড সল্ট টু দ্য উন্ড এটা এক ধরনের ইডিয়াম বা প্রবাদ বাক্য ইন দিস সারকামস্ট্যান্সেস এই রকম অবস্থায় না হোয়াট ইজ ইউর সাজেশন সবসময় আমরা একটা কোনো সমস্যা দিলে তোমাকে বলতে হয় লাস্ট পার্টে তোমাকে বলতে হবে হোয়াট ইজ ইউর সাজেশন ইন দিস সারকামস্ট্যান্সেস এই রকম পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নমেন্ট শুড স্টেপ ফরওয়ার্ড এগিয়ে আসতে হবে টু ইজ দ্য গ্রিপ গ্রিপ মানে হচ্ছে মুষ্ঠি অব দিস ডায়ার সিচুয়েশন এই ভয়ঙ্কর ডায়ার শব্দটার মানে হচ্ছে ইভিল অর যেটা আমরা এখানে লেখাই আছে দেখো এক্সট্রিমলি সিরিয়াস এইরকম একটা এক্সট্রিমলি অবসা মানে সিরিয়াস ভয়ঙ্কর রকমের সিরিয়াস সিচুয়েশান তার গ্রিপ গ্রিপ মানে মুষ্টিবদ্ধ মুষ্টি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করতে হবে বা সেই মুষ্টিটাকে ইজ করতে হবে খানিকটা নরম করতে হবে বা খানিকটা খুলে দিতে হবে তার জন্য কি করতে হবে না গভর্নমেন্টকে শুড স্টেপ ফরওয়ার্ড গভর্নমেন্ট এগিয়ে আসবে টু ইজ দ্য গ্রিপ অফ দিস ডায়ার সিচুয়েশন এই ধরনের ভয়ঙ্কর অবস্থার মুষ্টিটা একটু হালকা করতে কিসের দ্বারা না বাই ট্রান্সফারিং মানি টু দিস ডেইলি ওয়েজ আর্নার্স এই ডেইলি ওয়েজ আর্নারদের কি করতে হবে না টাকা ডিরেক্ট দিতে হবে টাকা দিতে হবে একটা মাসে সামান্য হলেও কিছু টাকা তাদের ব্যাংকে দিতে হবে অ্যান্ড ইনক্রিজ এক্সপেন্ডিচার এবং এমন কিছু করতে হবে না এক্সপেন্ডিচার মানে খরচ খরচ বাড়াতে হবে ইন ডিফারেন্ট সোশ্যাল স্কিমস বিভিন্ন রকমের সামাজিক যে স্কিম থাকে গভর্নমেন্টের অফ স্টেট অ্যান্ড সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টস এবং সেটা হচ্ছে রাজ্য বা কেন্দ্র দুটো ধরনের গভর্নমেন্টসের কাছে বিভিন্ন রকম সামাজিক স্কিম থাকে যেখানে কি হয় না মানুষরা কাজে নিযুক্ত হতে পারে ডেলি মানে কাজে নিযুক্ত হতে পারে ফলে তারা কিছু টাকা ইনকাম করতে পারবে এখন বাইরে কোনো কাজ না করতে পারলেও যেমন ধরো এম জি এনআরএস জি এস প্রকল্প বা বিভিন্ন রকমের যে মানে প্রকল্পগুলো আছে যেখানে শ্রমিকরা কাজ করলে টাকা পায় সেরকম করতে হবে কিনা গভর্নমেন্টকে এখন এগিয়ে আসতে হবে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় কি না ফ্রি রেশন শুড নট বি স্টপ এখন ফ্রি রেশন দিচ্ছে দুটো গভর্নমেন্ট থেকে তো এইটা এখনও পর্যন্ত স্টপ করা যাবে না শুড নট বি স্টপ বন্ধ করা যাবে না আনটিল যতদিন না দিস সিচুয়েশান ইম্প্রুভড অর্থাৎ সিচুয়েশান ইম্প্রুভড অর্থাৎ আপ টু দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম সেই পয়েন্ট অফ টাইম যতক্ষণ না সিচুয়েশানটা উন্নতি হচ্ছে ইয়োর্স ফেথফুল্লি এক্স ওয়াই জেড মিনস ইয়োর নেম এবং তারপর ঠিকানা আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক করে দিও এবং কমেন্ট করে জানাও তোমাদের সমস্ত ক্লাসের আমি বলছি যাদের কোথাও কোনো ইংরাজিতে অসুবিধা হচ্ছে সেটা জানাও আমি হয় লাইভ বা আমি তোমাদের রেকর্ডেড ভিডিও করে আমি পাঠাবো তার সঙ্গে বলে রাখি আমি অলরেডি গ্রামারের ভিডিও শুরু করেছি এবং ভার্ব থেকে নাউনের কিছু বেশ কিছুদিন আগে করেছিলাম তো তারপর এখন আমি ভার্বটা শুরু করেছি ভার্বের আমি এখনও ডিপে যাইনি তো এরপরে আমি টেন্স তারপরে ভয়েস ন্যারেশান সবই আমি করাবো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট বাক্য কিভাবে তৈরি করে আমরা ডেইলি যে ইউজ সেন্টেন্সগুলো আমরা করতে পারি সেইগুলো নিয়েও আমি করব এবং কিভাবে ভোকাবুলারি অর্থাৎ আমাদের নতুন নতুন ইংরাজি শব্দ শিখতে পারি তা নিয়েও ভিডিও করব এবং সবচেয়ে বড় ইন্টারেস্টিং জায়গাটা হচ্ছে যে পেপার পড়ে কিভাবে নতুন নতুন শব্দ শিখবো সেটাও আমি দেখাবো তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং কমেন্ট করে জানাও ভিডিওটা কেমন হচ্ছে তাহলে আমি নিজেকে যদি দেখি কোথাও অসুবিধে হচ্ছে তাহলে আমি সেটা আমি নিজেকে সেখানে ইম্প্রুভ করতে পারবো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ